അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജ്യൂസി ചിൽസ് കിച്ചൻ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ലൊരു അടിപൊളിയുടെ റൈസ് റെഡിയാക്കിയാലോ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന റൈസാണിത് പൊമഗ്രേറ്റ് റൈസ് അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് നല്ലൊരു മാംഗോ സാൽസ് കൂടി റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൻ ബട്ടൺ കാണും അതുകൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒന്നേക്കാൾ കിലോ ചിക്കൻ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ രണ്ട് പൊമഗ്രനൈറ്റ് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളി സ്ലൈസ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ ബദാമാണ് വേണ്ടത് ഒരു മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ ബദാം എടുക്കണം ഇത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ കുതിർത്തി വെച്ച് അതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അത് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഇതിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ബാക്കി സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പോമഗ്രേറ്റിൻ്റെ ജ്യൂസ് മാത്രം എടുക്കണം ഞങ്ങളിതിന് ഉറുമ്പാമ്പഴം എന്നാണ് കേട്ടോ പറയുക വേറെ എന്തെങ്കിലും പേര് പറയുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ജ്യൂസ് മാത്രം എടുക്കണം വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കരുത് ഇത് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം രണ്ട് പോമഗ്രേറ്റ് ഒരു നൂറ് എം എൽ എല്ലാം ഉണ്ടാവും ജ്യൂസ് മാത്രം ഇതധികം പൊമഗ്രേറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് കളർ കുറവാണ് ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെക്കാം അതിലേക്ക് നൂറ്റി അൻപത് എം എൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഒലീവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള പാകത്തിനുള്ള ഓയിൽ ആണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം മറിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ എല്ലാം ഇതുപോലെ ഒരു വൈറ്റ് കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഗാർലിക് പൗഡറിന് പകരം ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡറും ഒരു ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡറും ആവശ്യത്തിലുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഇതെല്ലാം ഇടുന്നത് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയില്ല വീഡിയോയിൽ ഇതൊന്നും കാണാനില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിടാം ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് സമയം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഇത് നല്ലപോലെ നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച രണ്ട് ഉള്ളി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും ചേർത്തൊരു രണ്ടോ മൂന്ന് മിനിറ്റ് സമയം കൂടി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം തൈര് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി നാരകനീരോ സുർക്കയോ ഒന്നും ചേർക്കരുത് തൈരും ചേർത്ത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് സമയം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വെക്കണം ഇതിൻ്റെ എണ്ണ എല്ലാം തെളിയുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതവിടെ ഫ്രൈ ആവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അരി വേവിക്കാൻ വെക്കാം ഇത് ഞാൻ കഴുകി ഒരു മണിക്കൂർ കുതിർത്തി വെച്ച ബാസ്മതി റൈസാണ് ഒരു കിലോ അരിയുണ്ട് ഇത് 
അപ്പോൾ വെള്ളമെല്ലാം ഇവിടെ നല്ലപോലെ തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അരി ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുത്ത് ഇത് മൂടി വെച്ച് ഒരു എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വേവാവുന്നത് വരെ കുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇതിവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇത് ഒരു എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വേവായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് ഊറ്റിയെടുക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം ആയി ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇതുപോലെ എണ്ണയെല്ലാം തെളിഞ്ഞ് നല്ലപോലെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നല്ല എണ്ണയെല്ലാം തെളിഞ്ഞ് മസാല വേറെയും എണ്ണ വേറെയും കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ ഫ്രൈ ആയി വരണം ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു പാനിലേക്ക് ഒരു അര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഊറ്റി മാറ്റി വെച്ച ചോറിൽ നിന്നും പകുതി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് മാറ്റി വെച്ച ചിക്കൻ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ചോറും ചിക്കനും എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ചോറെല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചോറ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ റൈസ് ഇതുപോലെ മാറ്റി വെക്കണം വൈറ്റ് റൈസ് വേറൊരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി മൂന്ന് കളറാക്കി നമുക്ക് ഈ റൈസ് എടുക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ പൊമഗ്രേറ്റ് ജ്യൂസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ മുറിച്ച് വെച്ച ബദാം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ റൈസും ബദാമും എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നല്ലപോലെ പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഫോയിൽ പേപ്പർ കൊണ്ട് നല്ലപോലെ മൂടി വെച്ച് ഇതൊരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റും പിന്നെ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലും നമുക്കിത് ദമ്മിടാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഫോയിൽ പേപ്പർ കൊണ്ട് നല്ലപോലെ സൈഡെല്ലാം പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാൽസ കൂടി റെഡി ആക്കാം സാൽസയിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ നല്ല പഴുത്ത മാങ്ങ ഒന്ന് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളി ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്തത് മല്ലിയില രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു നാരങ്ങയുടെ പകുതി ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് പഴുത്ത മാങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനു ശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത ഉള്ളി കൂടി ചേർക്കണം ഇനി ഇത് രണ്ടും നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മല്ലിയിലയും രണ്ട് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു സാൽസ കേട്ടോ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നല്ല മധുരവും പുളിയും എരിവും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന ഒരു സാൽസയാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാ
ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് പകുതി നാരങ്ങയുടെ നീര് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ എല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മാംഗോ സാൽസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള നല്ല നല്ല അടിപൊളി റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു വെറൈറ്റി റൈസ് ആണിത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്